उपस्थित हो सबा के जाना आंतरिक अभिनंदन इसलमिक जलसा के आल्ला जाते इसलम बुझारुरान और सुन्ना बुझार तौफिक दान कर आज के भावल नहीं आलोचना करा जाए पर पूर्ववर्ती आलोचनार आलो के चिंता कर लम जे अल कुरान ये एक महाविज्ञानमय ग्रंथ अल कुरान जे एम एक ग्रंथ एम एक कितब जे कितबटी जे ग्रंथटी पूरा विश्व जेको कथा जेटा पूर्ववर्ती सेटाओ जेमन हक सेमन सत्य बर्तमान जा घटे से बेपारे कुरान जो बोलो सेमन सत्य भविष्य आसन को कथा जो कुरान बोले से रखम सत्य अल कुरान हे ग्रंथ जे ग्रंथटी विज्ञान भरा जे ग्रंथटी ज्ञान भरा परिपूर्ण एक ग्रंथ अल्लाह सुबहान हुआ ग्रंथटी के नाजिल कर सत्य सहकारे हक सहकारे आज के आलोचना हो कुरान एवं विज्ञान नहीं अल कुरान एवं विज्ञान बर्तमान जुगे विज्ञान बोलते बुझी ज्ञान महाज्ञान जे शाखा पोशाखागुलो आजिक्स कैमिस्ट्री सायस बोलते जा बुझी हमें मध्य हम बायोलजी एर मध्य थक समाज विज्ञान एर मध्य थक राष्ट्र विज्ञान एर मध्य थक एस्ट्रोफिजिक्स जी फिजिक्स महाशे उड़े एर मध्य थक समुद्र विज्ञान जे विज्ञान समुद्र ऊपर उड़े समुद्र नीचे जाए विज्ञान मध्य थक भूतत्विद्या मटर नीचे कि आस्त विज्ञान जदि क्यों एक ग्रंथे पे चाय समस्त ज्ञान जो एक ग्रंथे खूब छोट भावे पे चाय पढ़ा उचित कौन ग्रंथटी अल कुरान अल कुरान एम एक ग्रंथ जे कुरान मध्य समस्त विज्ञान समाहार आल्ला सुबहान तला दिए तब शुद्ध विज्ञान कथा बोलें से विज्ञान साथे विज्ञान जो निर्मता ताके आल्ला जुड़ी दिए आल्ला पृथ्वी कथा शुद्ध बोलें पृथ्वी स्रष्टा के सेटारों परिचय दिए ज्ञान की जिन ये बुझते है ज्ञान की जिन ये सर्वप्रथम ये बुझते है आप आज के निजे के एटा शेटा पोड़े, चार लाइन बिद्दा के ये पढ़े लाइन विद्या अर्जन करजे ज्ञानी मन करी बुद्धिजीवी मन करी आसले ज्ञान की जिन पृथिवीर अधिकांश मानुष ज्ञान की जिन से जाने ना ये दुनिया दुर्भाग्य जे पृथिवीर अधिकांश मानुष ज्ञान की जिन से जाने ना चार्ट जिन नाम के ज्ञान बला है कटा जिन चार जिन नाम के ज्ञान बला है माँ आरिफाते आब्दे रब्बाहू बंदातार रब सम्पर् जान एक नम्बर बंदातार दिन सम्पर्क दुई नम्बर बंदातार नबी सम्पर्क तीन नम्बर एवं चार नम्बर हो बंदातार कितब सम्पर्क ये कितबी आल्ला दिए आज के कितब एक क्षुद्र अंश मात्र विज्ञान से आलोचना है ये कुरान एक एम एक कितब जे कितब मुस्लिम हाथे आथबा जे मानुषर हाथे आर हाथ महाविश्वर ज्ञान आज इनशाला कितब यत स्ट्रंग एत सुंदर भाव प्रत्येक जिन वर्णना दिए क्या पर्यत क्यों बोलते पर कितबर य लाइन टी तथ्यटी पूर्वे जा भूल अथवा बर्तमान घटे ये कितबर मध्य एक भूल आल्लाफालुरुण अल कुरान ता कि कुरान नहीं चिंता करे ना गवेषणा करे ना थिंक करे ना पंडार करे ना बोला कान अमी नैंग दे गईरिल्ला इतना जो आल्ला छाड़ा अन्न कारो थी हत लादू फिहि एक तिलाफान कैथी रखने अनेक अनेक असंगति पे तुम्हारा क्योंकि कुरान और सुन्ना ए दुटार मध्य कोसंगति नहीं कुरान साथ हादिसर को असंगति आई हादिसर सा हादिसर मध्य असंगति आई क्यों नहीं कारण सोर्स हो आल्ला सुखान 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা বলেছেন ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া তিনি তার প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেননি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা বলেছেন তার মুখ সেগুলি কি ওয়াহি ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইউহা আল্লাহ বলেন এটা হচ্ছে কমপ্লিট নিরঙ্কুশ আল্লাহর পক্ষ থেকে কি ওয়াহি প্রত্যাদেশ আল্লাহর থেকে এসেছে একই ভাবে এই গ্রন্থ আল কোরআন এটাও কি ওয়াহি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে বান্দাকে জানতে হবে প্রথমে তার রব সম্পর্কে দ্বিতীয়ত তার নবী সম্পর্কে তৃতীয়ত তার দিন সম্পর্কে আমাদের জীবন ব্যবস্থা কি হবে এটা সম্পর্কে জানতে হবে চতুর্থ জানতে হবে এই কিতাব সম্পর্কে যুগে যুগে যে কিতাবগুলো আল্লাহ নাজিল করেছেন এই কিতাবের বক্তব্যটা কি সেটাই জানতে হবে কিন্তু আজকের আফসোস মুসলমানরা আমরা কোরআন পড়ি না জানি তো না কোরআনের ভিতরে কি আছে এই কিতাব সম্পর্কে না জানলে কবরের যে চারটি প্রশ্ন হবে সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর আসবে না কবরে কয়টি প্রশ্ন চারটি প্রশ্ন আমাদের সমাজে বলা হয় তিনটি চার নম্বরটা শয়তান ডিলিট করে দিয়েছে যাতে মানুষ এটা জানতে না পারে মিশকাতাল মাসাবি কবরের আজাব অধ্যায় আপনারা হাদিসটি পড়বেন মুসনাদে আহমদ থেকে সংকলিত জিজ্ঞেস করা হবে মান রব্বু কা তোমার রবকে ওমা দিনু কা তোমার দিন কে ওমান নাবি হু কা তোমার নবীকে যদি সেই বান্দা উত্তর দিতে পারে তখন জিজ্ঞেস করা হবে মা এলমু কা কোথা থেকে এটা জানলে এটা চতুর্থ প্রশ্ন যদি সে উত্তর দিতে পারে যদি সে সাকসেসফুল হয় অ্যান্সারিংয়ে তাহলে সে বলবে কারা তু কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব আমি পড়েছি এই কোরআন পড়েছি ফাহমান তু বিহি অসাদ্যাক্ত এটা এখন ইমান এনেছি এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি তখন সে জবাব আসবে আমার রব যে আল্লাহ রব্বি আল্লাহ আমার নবী যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জবাব আসবে কোথা থেকে করা তু কিতাব আল্লাহ আর যে ব্যক্তি কিতাব পড়বে না করা তো কিতাব আল্লাহ থাকবে না আল্লাহর এই কোরআন পড়া যার থাকবে না সে বলবে আ আ আহা কিছুই তো জানি না লা আদ্রি লা আদ্রি কিছুই বলতে পারছি না কেন সে কথা বলবে সে তো দুনিয়াতে শুনেছিল আমার রব আল্লাহ সে তো দুনিয়াতে জানতো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার নবী কিন্তু এই কিতাব যেহেতু সার পড়া নেই এই কিতাব সম্পর্কে যে জ্ঞান থাকার কথা সেই জ্ঞান যেহেতু তার নেই সেহেতু তার কবরে যে উত্তর সেই উত্তর আসবে না তাহলে প্রিয় ভাইরা একটি কথা মুখস্থ করে রাখুন আমাদেরকে যদি কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাহলে এই কিতাব উল্লাহর চর্চা করতে হবে এই কোরআন অসীম জ্ঞানের ভান্ডার এর শব্দ সসীম এর আয়াত কত ছয় হাজার দুইশো আটত্রিশটি আয়াত ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটা আয়াত এটা মিথ্যা কথা সারা দিন কোরআন আপনি ক্যালকুলেট করেন যে কোরআনে কত কয়টা আয়াত আছে আজীবনও ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটা আয়াত পাবেন না গুনার পার্থক্য কেউ বলেছে ছয় হাজার দুইশো আটত্রিশ কেউ বলেছে আরও দুইটা আয়াত বেশি গুনার পার্থক্য আছে কিন্তু কোরআনে আছে কয়টা ছয় হাজার দুইশো আটত্রিশটা আয়াত যদি আমার কথা সন্দেহ হয় তাহলে গুনেন একজন লোক সে বলছিল যে আমার মাথায় নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শো নিরানব্বইটি চুল আছে বললেন যে ভাই আপনি কিভাবে জানলেন বলে যে আমি গুনছি আপনি গুনি দেখেন এখন যদি আপনার মনে হয় যে না ছয় হাজার দুইশো আটত্রিশটি নাই আরও বেশি আছে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটা আছে তাহলে গুনে দেখেন আদৌ নাই ইন্টারনেটে সার্চ দিলে আপনারা পাবেন করোনা আসলে কত আয়াত তো শব্দ সসীম ছয় হাজার দুইশো আটত্রিশটি আয়াত কিন্তু এর ব্যাখ্যা এর বুঝ এর যে অনুধাবন করার যে শক্তি ক্যাপাবিলিটি মানুষের ভিতরে দিয়েছেন এর তাফসির অসীম অসীম কেয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না এ কোরআনের তাফসির এ কোরআনের ব্যাখ্যা এ কোরআনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কোরআনের বুঝ ঠিক কিনা ভাইরা অবশ্যই এ কোরআন হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ যে গ্রন্থটা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন রত্ন ভাণ্ডার কিন্তু এই রত্ন ভাণ্ডারের ভিতরে কি আছে আমরা কিন্তু খুলেই দেখি নাই আপনার বাড়ির নিচে সেই আদি যুগে আপনার দাদার দাদা দাদা দাদারা তাদের পরবর্তী বংশদের কথা চিন্তা করে নিচে ভুড়িকে ভুড়ি স্বর্ণ রোপ তারা মাটির নিচে পুঁতে দিয়ে গেল সাত রাজার ধন আপনি দিন কাটাচ্ছেন বছর কাটাচ্ছেন কিন্তু আপনার সেই পূর্বপুরুষরা একটি দলিলের মধ্যে লিখে গিয়েছিল যে এই জমিনের নিচে একটি সম্পদ আছে এই জমিনের তলায় এর মাটির নিচে বেশি দূর নয় অমুক 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 জায়গায় ট্রেজার আছে তোমরা পরবর্তীতে এটা উঠিয়ে নিবে তোমাদের জন্য রেখে গেলাম তোমরা যাতে পরবর্তীতে অসহায় হয়ে না যাও কিন্তু সে যে দলিলটা লেখে গিয়েছিল পরবর্তী সন্তানরা ওই ভাষা আর পড়তে জানে না ওই দলিল আর বুঝে না ওই দলিল কোথায় আছে সেটাও জানে না তাহলে মাটির নিচে যে সম্পদ ছিল সেটা কি তারা জানবে আমাদের মাটির নিচে গ্যাস ছিল কত বছর শত 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 কোটি বছর ধরে মাটির নিচে গ্যাস ছিল কিন্তু আবিষ্কার করলাম কবে সেই দিন তাই কোরআনের মধ্যে যে কোটি 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 এমন এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে সেটা আজকে আবিষ্কার হচ্ছে 
আগে কেন আমরা জানলাম না কারণ এই কোরআন সম্পর্কে আমরা মূর্খ ছিলাম গাফেল ছিলাম এখনো আমরা কোরআন সম্পর্কে মূর্খ গাফেল থাকার কারণে আমরা কোরআন সম্পর্কে আদৌ কিছু জানি না আমরা আল্লাহ সম্পর্কে অনেক বক্তব্য দিই হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ কি আর এটা করবেন আল্লাহ কি সেটা করবেন তারপরে আল্লাহ তো এই করবেন আমি নামাজ না পড়লে কি হয়েছে ভিতরে দিয়ে মানা আছে আল্লাহ আমার ইমান দেখবেন না এই যে কথাগুলি আমরা কেন বলি কেন বলি কারণ আমাদের কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান নাই কোরআন সম্পর্কে যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে এই কথা বলতাম না আল্লাহ বলছেন আকিম সালা সালাদ কায়েম করো এবং মুশ্রিকদের কাতার ভুক্ত হয়ো না সালাদ কায়েম করো না করলে কি হবে মুশ্রিকদের কাতার ভুক্ত হবে এর চেয়ে সহজ কথা কি আছে তাহলে কোরআন পড়লে এই কথা কি আসতো মুসলমানের মুখ দিয়ে ভাই ইমান তো আছে কোথায় ইমান আছে ভাই আমি সাত দিন আট দিন গোসল করি না সপ্তাহে মানে এক সপ্তাহে গোসল কোনো দিন আমি মানে সপ্তাহে একদিন গোসল করি অথবা গোসলই করি না কিন্তু আমার গায়ে কোনো গন্ধ হয় না এই কথাটা যেমন অবান্তর সেরকমভাবে ইমানের যে গোসল ইমানের যে পাক পবিত্রতা সেটা হচ্ছে নামাজ যেটা আমার রুহ এই রুহকে পবিত্র করবে সেই নামাজ আমি পড়ি না কিন্তু আমার আমি কি বলি আমার অন্তর কিন্তু পরিষ্কার শয়তানের ধোকা শয়তান কিন্তু অনেক চালাক তাই শয়তান কি করছে এই কিতাব থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছে এই কোরআন থেকে এবং কোরআনের ভিতরে প্রত্যেকটি আয়াত এক একটি বিজ্ঞান প্রত্যেকটি আয়াত এক একটি মহাবিজ্ঞান এই পৃথিবীকে দিশা দেওয়ার মতো এক একটি আয়াত এই কোরআনে এই কোরআন থেকে শয়তান দূরে সরিয়ে রাখছে অতএব কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কি করতে হবে পড়তে হবে এটাকে স্টাডি করতে হবে এটাকে বুঝতে হবে অনুধাবন করতে হবে তখন ইনশাল্লাহ এই জাতিটা হৃদায়ত পাবে একটা আলো পাবে যে একটা নূর পাবে একটা জ্যোতি পাবে যে জ্যোতিতে এই পুরো বিশ্বকে এই পুরো মহাবিশ্বকে ইনশাআল্লাহ আমরা হেদায়তের আলো দিয়ে বিশ্বটাকে শান্তিময় আবহার করতে পারব ইনশাআল্লাহ এই কোরআন দ্বারা এই আল্লাহর কিতাব দ্বারা এই গ্রন্থটি দ্বারা এটা সম্ভব ইনশাআল্লাহ হবেই হবে কারণ এই গ্রন্থতে সেই ম্যাটেরিয়ালস আছে আমার কাছে সেই ম্যাটেরিয়ালস আছে যেটা আমি দিলে এই কাজটি হবে আছে অতএব কোরআন এবং বিজ্ঞান ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি আয়াতের মধ্যে এক হাজারটি আয়াত এই বস্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ একবার এই দুনিয়ার যে বস্তুগুলি আছে যে ম্যাটেরিয়ালগুলি আছে সেগুলোর কতগুলি ফেনোমেনা আছে আমাদের মাথার উপরে যেই ছাদ আল্লাহ তৈরি করেছেন সেই ছাদটি হচ্ছে একটি আকাশ দিয়েছেন তার উপরে ওজন লেয়ার দিয়েছেন অনেকগুলি স্তরে আল্লাহ বেশ কিছু ওজন লেয়ার সৃষ্টি করেছেন আমাদের উপরে যেই ছাদগুলি আল্লাহ সৃষ্টি করলেন এগুলোকে আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি এই জমিনকে ফরস স্বরূপ কার্পেটের মতো মকমলের মতো এই জমিনের উপরে হাঁটলে আমরা কি পিছলিয়ে পড়ে যাই কেন পড়ি না এই জমিন কেন আমাদেরকে হাঁটার যোগ্য একটি জমিন কিভাবে আমরা পেলাম কারণ এই জমিনে অনেকগুলো পাহাড় আল্লাহ সেট করেছেন এই কারণে জমিন কি হয় না ঢলে পড়ে না কম্পিত হয় না জমিনের উপরে একটি স্ট্যাবিলিটি আছে স্ট্যাবিলিটিটা পেলাম কোথা থেকে আল্লাহ বলছেন এটা আল্লাহ যে পাহাড় দিয়েছেন সেই পাহাড় সেই পাহাড়ের দ্বারা আমরা এই জমিনের স্ট্যাবিলিটি পেলাম এরপরেই সুরা বাঁকারার মধ্যে জমিনের কথা বলেই আল্লাহ চলে গেলেন আমাদের যে ক্লাউড আছে মেঘমালা আছে এই মেঘমালার কথা আল্লাহ বললেন এই মেঘমালার কথা বলে কি বললেন কোরআনে অনেক জায়গায় এই মেঘের কি কাজ আমাদের জমিনে পানি থাকে এই পানি বাষ্প হয়ে কোথায় উড়ে যায় আকাশে উড়ে যায় যদি এই যে ইভাপোরেশনের যে সিস্টেমটি এটা যদি আল্লাহ না দিতেন তাহলে পানি ফেলে রাখতেন মাটিতে পানি জমা হয়ে থাকতো কিন্তু পানি কোথায় যেত না আকাশে উপরে এটা উঠতো না এই যে ইভাপোরেশন সিস্টেমটা আল্লাহ দিলেন এটা এই এই সৃষ্টিটা এই যে বিজ্ঞানটা এটা কে দিয়েছেন এটা সৃষ্টাটা কে আল্লাহ এই এই পানিতে উঠে সেই মেঘমালায় যায় সেখানে ফিল্ট্রেশন হয় আমরা পানি ফিল্টার করি না ময়লা পানি সেখানে পানিটা ফিল্টার হয় এই পানিটি ফিল্টার হয়ে এই মেঘমালাকে আবার যখন বৃষ্টি দরকার ঠিক সেই সময় আবার বৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াকে আবার সুন্দরভাবে আল্লাহ আবাদ করেন খরা কবলিত এই দুনিয়াকে বৃষ্টি দিয়ে আবার ফল ফসল ফলাদি আল্লাহ এই দুনিয়াতেই দেন তাহলে এই যে বিজ্ঞানটি আল্লাহ বললেন কোরআনে নানা জায়গায় অনেক জায়গায় ওয়াটার সাইকেলের কথা পানি যে এই যে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল আবার সেটা মেঘমালায় গেল সেখান থেকে আবার এই দুনিয়াতে আল্লাহ পানি দিলেন এই পানি হচ্ছে মানুষের জীবন ওজা আল নামিনাল মা ইকুল্লাশাই ইনহাই প্রত্যেকটি জীবন্ত জিনিসকে আমি দ্বারা সৃষ্টি করেছি পানি দ্বারা জীবন মানে কি প্রাণী এক জীবন মানে জীবনের অপর নাম কি 
পানি মানুষ বলে নাই কথা তাহলে প্রত্যেকটি জিনিসকে আল্লাহ পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তার যেই সাইকেল পানি যে উপরে যায় এবং আবার বৃষ্টি হয়ে নিচে আসে এর সাইকেলের টোটাল ডিসক্রিপশান এই আল কোরআনের মধ্যে আছে এটা কোরআনে এক জায়গায় না বার 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 আল্লাহ এই কথা বলছেন সুবহান আল্লাহ এই কোরআনের মধ্যে এই এই কথাগুলি নানানভাবে আসার কারণে আজকে শুধু এটুটুকুই বললাম যে ফুল ডিসক্রিপশানটা বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে আছে এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসি এই জমিনের কথা আল্লাহ বলেছেন যে এই জমিনকে আল্লাহ ফরস হিসাবে সৃষ্টি করেছেন কার্পেটের মতো যাতে তোমরা ঢিলে ঢুলে না পড়ে যাও আচ্ছা এই জমিন কি সমতল না গোল এই পৃথিবী কি গোল না সমতল গোল গোল আকার তাই না এটা আঠারোশো সালের আবিষ্কারিত তথ্য বিজ্ঞানীরা সে সময় ডিসকভার করতে পারলেন যে আসলে আমরা যে দুনিয়াতে বিচরণ করি যে দুনিয়াতে চড়ি সেই দুনিয়াটি আসলে গোল এটি কি এরকম সমতল না প্লেন না যদি প্লেন হয়ে যেত হয়তো বা হাঁটতে 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 দেখতেন এক পাশে গিয়ে যে এরপরে গেলে আপনি পড়ে যাবেন নিচে এরকম একটা অবস্থা হতো কিন্তু আল্লাহ এই দুনিয়াটাকে এমন একটি আকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আপনি যদি ভ্রমণ করা শুরু করেন সে ঘুরতে 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 আপনি আবার আরেক প্রান্তে চলে আসতে পারবেন কি সুন্দরভাবে আল্লাহ ছোট্ট কথায় এই দুনিয়াটি যে গোল আকার এটা আল্লাহ সুরা দারিয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছেন বল আর দা দাজা আলিকা দাহাহা এরপরে আমি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করলাম দাহাহা আকারে উট পাখির ডিমের মতো সুভান আল্লাহ বিজ্ঞানীরা আজকে বলছেন বা আপনারা পৃথিবীর যে গ্লোব আছে সেই গ্লোবের চিত্রটা দেখলেই বুঝবেন যে এই পৃথিবীটা আসলে গোল আকার নয় একটু উপর দিয়ে চাপা সাইড দিয়ে একটু প্রশস্ত ঠিক উট পাখির জিম যেরকম সেরকমভাবে আল্লাহ এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন অতএব কোরআন একটি কথায় বললেন যে আল্লাহ এইভাবে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন অতএব ফলা তাদের উমা আল্লাহ আহাদা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে শরিক করো না আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেখো না এটা হচ্ছে এই দুনিয়াটি কেমন এটার বিজ্ঞান যেটা সায়েন্টিস্টরা যেটা বিজ্ঞানীরা গবেষকরা পেল আঠারোশো শতাব্দীতে চোদ্দশো বছর আগে আল কোরআন সেই তথ্যটি দিয়ে দিল কত সুন্দরভাবে এবং প্রেসাইজভাবে এক সময় মানুষ বলতো দুনিয়া গোল এখন গোলও না এখন সেটার আকৃতি প্রকৃতি কীরকম সেরকম সেটা দেখানো হচ্ছে মানুষকে ছবি তুলে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিন্তু এই কোরআন এত অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট সেটা এত চোদ্দশো বছর আগে কি সুন্দরভাবে এর সাইজটা ঠিক ঠিক কীরকম সেই সাইজটা নির্ধারণ করে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ আকবর এটা হলো এই কোরআন এই কোরআনের মধ্যে এই জ্ঞানগুলি আছে না পড়লে কিভাবে জানব সম্ভব এজন্য ইসলামিক রেনেসা যখন ছিল মুসলিম উম্মা যখন বিশ্বের শাসনভার মুসলিম উম্মার উপর যখন ছিল তখন মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় বিজ্ঞানী তারা ছিল এই কোরআনের ছাত্র কোরআনের গবেষক তারা কোরআন পড়তেন নানান রকম থিওরি দিতেন এই ওয়ার্ল্ডের যেই ম্যাপ আছে সর্বপ্রথম যে এই ওয়ার্ল্ড ম্যাপ কোন দেশটি কোন জায়গায় কোন কন্টিনেন্টটি কোন জায়গায় কে কোথায় আছে কিভাবে দুনিয়ায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করতে হবে সর্বপ্রথম এই ওয়ার্ল্ড ম্যাপ একটি মুসলিম আঁকে তার নামটা খুব সম্ভবত আলী দ্রুসি আমার মনে পড়ছে না কিন্তু আমার যতটুকু ধারণা আলী দ্রুসি তার নাম একজন মুসলিম ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা তখন জানতেন যে জ্ঞান কাকে বলে বিজ্ঞান কাকে বলে কারণ এই বাস্তবমুখী জ্ঞান বিজ্ঞান এটার সাথে তারা সমন্বিত করেছিল কোন জ্ঞানকে অহির জ্ঞানকে আল কোরআনকে এই দুই জ্ঞানের সমন্বয় হলে এই পৃথিবী ইনশাল্লাহ শান্তি পেয়ে যাবে আর এই দুই জ্ঞানের সমন্বয় যত যতদিন হবে না ততদিন পৃথিবীতে মারামারি কাঠাকাটি আনাহানি চলবেই চলবে এর কোনো অন্ত এর কোনো শেষ হবে না আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম যদি কোরআনের কাছে মানুষ না আসে এই দুনিয়ার কোনো সমস্যা সমাধান হবে না ঠিক কিনা ভাইরা অতএব একটি ছোট্ট আয়াতের মধ্যে একটি ছোট্ট আয়াতের অর্ধেকের মধ্যে আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন দুনিয়াটি কেমন তোমরা কি ধরনের দুনিয়ার মধ্যে বিচরণ করছো আল্লাহ আকবর এরপর আল্লাহ এই দুনিয়ার যে স্টেবল আছে সেটার কথা আমি একটু আগে বললাম যে এটা কেন নড়ছে না কি দ্বারা কি দ্বারা আল্লাহ এটাকে শক্তি দিলেন স্টেবিলিটি দিলেন যার কারণে এটা হেলে দুলে পড়ে না আল্লাহ বললেন ওয়াল জিবালা ও তাদা আমি পাহাড়কে সৃষ্টি করেছি 
প্যারেকের মতো আচ্ছা বলেন তো প্যারেকের যেই মাথাটি দেখা যায় তার অগ্রভাগটি কতটুকু মূল অংশের একশো ভাগের এক ভাগ বা দুইশো ভাগের এক ভাগ হবে মূলটা কোথায় থাকে ভিতরে থাকে এই পাহাড় তার মূলটা কোথায় থাকে ভিতরে থাকবে এই পাহাড়ের মূল আমরা পাহাড়ের চূড়া যতটুকু দেখি এটা প্যারেকের ওই অগ্রভাগের মতো পাহাড়ের মূলটা থাকে সেই নিচে পৃথিবীর অনেক গভীরে নিচে গেলে টেকটনিক প্লেট আছে এই প্লেটগুলোর সাথে একটা প্লেটের সাথে আরেকটা প্লেটকে পৃথিবী সেটে ধরেছে পৃথিবীকে এই সেটে ধরে রেখেছে আটকে ধরে রেখেছে এই পাহাড় ওয়াল জিবালা আওতা দা আমি পাহাড়কে তৈরি করেছি কিসের মতো প্যারেকের মতো প্যারেক মারা হয় কি কারণে যাতে ওই জিনিসটি ওখানে আঁকড়ে ধরে থাকে আটকে থাকে এটা হলো প্যারেকের কাজ আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করেছেন এটার কাজ হচ্ছে প্যারেকের মতো ও যে কোনো জিনিসকে ধরে রাখবে পুরো মাটিকে ধরে রাখবে প্যারেক যে কোনো জিনিসকে যেরকম ধরে রাখে এই পাহাড় আল্লাহ দিয়েছেন হিন্দু কুশ হিমালয় দ্য এভারেস্ট এই পাহাড়কে আল্লাহ দিয়েছেন এটা যাতে দুনিয়াকে এইভাবে ধরে রাখে এভারেস্টকে আল্লাহ দেয়নি যে এভারেস্ট জয় করে মানে হইহুল্লা করার জন্য আপনি এভারেস্টে চুরায় উঠলেন এটা কি হয়ে গেল লাভটা কি হলো কয় টাকা লাভ হলো দুনিয়াবাসী কি পেল ওই উপর থেকে ইমেজ পাঠাইলে দুনিয়ার কার কি লাভ হবে আপনি বলেন একটু চিন্তা করেন যে এভারেস্টের উপরে আমি অযথাই উঠলাম এভারেস্ট জয় করার দাবি করলাম আবার এ নিয়ে কে জয় করছে কে জয় করে নাই এ নিয়েও আরেক গন্ডগোল আপনারা জানেন কি না যে জয় করছে সে আবার বলতেছে অমুকে জয় করে নাই অমুকে বলতেছে যে না সে আসলে জয় করে নাই এ ভুয়া সার্টিফিকেট আনছে ভাইয়া পৃথিবী আপনার জয় করা লাগবে না আপনাকে জয় করতে হবে যদি পৃথিবী জয় করতে চান তাহলে আল কোরআন পড়তে হবে ইনশাল্লাহ পৃথিবী জয় করতে পারবে এভারেস্টে উঠা লাগবে না এভারেস্টে উঠা কি আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছেন এই কষ্ট কাজটা করা কিন্তু এত সহজ কাজ নামাজ এভারেস্টে উঠা চাইতে এইটা ভালো লাগে না মাটির দিকে নেমে আসে না জ্ঞান বলে কি জ্ঞানের দাবি হচ্ছে যে আপনি বিনয়ী হবেন জ্ঞানের দাবি এই না যে আপনি অহংকারী হবেন যে অহংকারী সে আসলে জ্ঞানী না সে একটা মূর্খ সে একটা জাহেল গন্ড মূর্খ আপনার যদি জ্ঞান থাকেই তাহলে আপনার মাথা অবনীত হয়ে আসবে শেষদার দিকে ওই যা তুতলা আলাই হিম আয়াতুর রহমান সুজ্জাদা কালকে হুজুর আমাদের শেখ এই আয়াতটি পড়েছিলেন যে যখন আল্লাহর রহমানের আয়াতটি পড়া হয় খর্রু সুজ্জাদা তারা শেষদায় লুটে পড়ে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার তারা শেষদায় লুটে পড়ে ওয়া বুকিয়া তাদের চোখ চোখ থেকে কান্নার বান লেগে যায় এটা হচ্ছে মুমিনের লক্ষণ আল্লাহর এই আয়াত পড়া হলো যে আল্লাহ কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কি সফেস্টিকেটেড ওয়েতে এই দুনিয়াকে তিনি লালন পালন করছেন এই আয়াত যখনই পড়বেন তখনই তো শেষ দায় অবনত হয়ে আল্লাহকে শেষ দা করা উচিত যেটা ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত এই জন্য আবু করা দিয়া তালান হো তিনি তো কোরআন হাতে নিলেই কানতে কানতে ওনার বুক ভাসিয়ে ফেলতেন আলী রাদিয়া তানহু তিনি যখন কবরস্থানে যেতেন কান্নাকাটি করে তিনি তার দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে ফেলতেন বুক ভাসিয়ে ফেলতেন এই কান্নাটি কোথা থেকে আসত ভিয়ান থেকে কান্না আসে এটি কি জন্য আসতো রহমানের জন্য আল্লাহর জন্য তার ভয়ে এবং জান্নাত পাওয়ার আশায় এই যে চোখের পানি তারা নিঃসরণ করত আল্লাহর ভয় থেকে এসেছিল এবং তারা আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভান আল্লাহ এই জন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মান তাওয়াদ্দা আলিল্লাহ রাফা আহুল্লাহ যে আল্লাহর সামনে বিনয়ী হবে আল্লাহ তাকে উপরে উঠাবেন সুভান আল্লাহ এই জন্য আজকে যারা দুটা চারটা লাইন পড়ে দুই চারটা বই পড়ে একটা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে যদি মনে করেন যে আমি কিছু একটা হয়ে গেছি আমি কিছু একটা জানি আপনি সবচেয়ে বড় মূর্খ গণ্ড মূর্খ আসলে কিছুই জানে না যে মনে করে যে আমি জানি সে আসলেও কিছু জানে না এবং মালিককে ছচল্লিশটি প্রশ্ন করা হয়েছিল মাসালাগত বিষয়ে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ চার ইমামের মধ্যে একজন ইমাম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মুসলিম উম্মার অনেক জ্ঞানীদের মধ্যে তারা সর্বপ্রথমে ছিলেন 
যে চার ইমামের কথা আমরা সব সময় বলি তার মধ্যে ইমাম মালিক চল্লিশটি প্রশ্নের মধ্যে ছত্রিশটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন লা আদ্রি জানি না না জানি না এই কথাটা বলা একটা পাওয়ার এটা একটা বিনয় এটা একটা জ্ঞান আমি জানি না কারণ আমি জানি সব কিছুই আমি জানি সব কিছুই আমি পণ্ডিত যে সব যে দাবি করে আমি সব কিছুর পণ্ডিত সে আসলে কোনো কিছুই ভালো করে জানে না সব কিছুর পণ্ডিত হওয়া সম্ভব না অতএব জ্ঞান বিজ্ঞান যদি ভালো করে জানতে চান বুঝতে চান এই কোরআনের কাছে আসতে হবে আসুন এবার আলোচনা করি মৌমাছির জীবনযাত্রা সম্পর্কে এবং মৌমাছির জীবনযাত্রা নিয়ে আল্লাহ আল কোরআনে কি বলেছেন এই বিষয়ে যদি আমরা আলোচনা করি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হবে যে এই সামান্য এই মৌমাছি নিয়ে আল্লাহ কেন কোরআনে কথা বললেন আমরা তো কোরআনের অনুবাদ পড়ি তাই না কোরআনে অনুবাদ পড়লে মনে হয় যে কোরআনের অনুবাদটা আসলে ভাষা ভাষা একটা জ্ঞান হয় ডিপলি আরবি না জানলে ওই জ্ঞানটা আসে না কোরআনে অনুবাদ পড়লে মনে হয় যে আল্লাহ কেন বললেন এই মশার কথা আল্লাহ কেন এই মাসির কথা বললেন আবার অন্য সুরা সুরা আনকাবুতে আল্লাহ বললেন স্পাইডারের কথা মাক্রসার কথা এত বড় একটা গ্রন্থ আল্লাহর গ্রন্থ এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ কি মাসি মশা নিয়ে কথা বলে একটা অবাক রাখতে পারে আল্লাহর মতো এত বড় একজন সত্তা তিনি কেন মাছি নিয়ে কথা বলবেন কিন্তু আল্লাহ দেখুন কিভাবে সুন্দর করে মাছের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন তার আগে মাছের জীবনযাত্রাটা কীরকম এটার একটু ধারণা আমাদেরকে নেওয়া দরকার এরপরে আমরা আসবো কোরআনে আল্লাহ কি বলেছেন বর্তমান বিজ্ঞান মাছির যে জীবনযাত্রা সম্পর্কে তারা আবিষ্কার করেছেন তারা ডিসকভারি করেছেন এবং মাছির যেই চলাফেরা তার যেই ঘর নির্মাণ করা সব কিছুকে খুব ক্লোজলি তারা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন মাছি কিভাবে মধু আহরণ করে সেই বিজ্ঞানটা আজকে বি সায়েন্স নামে পরিচিত এটার জন্য আলাদা বিজ্ঞানী আল্লাহ লাগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ একবার এই মাছি বিজ্ঞান নিয়ে এক রমরমা অবস্থা বিজ্ঞান পাড়ায় মাছি এটা কি সাংঘাতিক এক জিনিস মাছি তো আমাদেরকে খুব ডিস্টার্ব করে ভনভন করে খাবারের উপরে পড়লে মনে হয় যে এই মাছি একটা বিপদ আপদ কিন্তু মাছি খাবারের উপরে পানির উপরে পড়লে রাসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন ওটা এর পরে বলবো মনোযোগ ধরে রাখেন ইনশাল্লাহ একটার পরে একটা তথ্য আসবে তো মাছি যেই গৃহ নির্মাণ করে সমস্ত মাছিরা হচ্ছে মেয়ে মৌমাছি মাছিদের সভ্যতার মধ্যে পুরুষ মৌমাছি একটা কারণে থাকে সেই কারণটি হচ্ছে প্রজনন পুরুষ মৌমাছিরা সবল হয় না সাধারণত তাদের মধ্যে পুরুষ মৌমাছিগুলো সবল না তারা দুর্বল প্রকৃতির অলস প্রকৃতির মাছি যে ঘরগুলি নির্মাণ করে সমস্ত ঘরগুলি নির্মাণ করে কি মৌমাছি মহিলা মৌমাছি মহিলা মৌমাছি তারা ঘরগুলি নির্মাণ করে এবং তারা যে ঘরগুলি তারা নির্মাণ করে এই ঘরের উপরে একটি মোমবাতির যেই ওয়্যাক্সটা আছে না এই ওয়্যাক্সের মতো একটি পর্দা তারা ঘরের উপরে দেয় যাতে মধুগুলি ওখানে কি থাকে সেফ থাকে পরিষ্কার থাকে তারা তো যেহেতু মধু আহরণ করে তাদের ঘরগুলো তারা অত্যন্ত অত্যন্ত কি রাখে পরিষ্কার রাখে তারা যখন ঘর নির্মাণ করে ঘর নির্মাণ করার পরে তাদের ঘরের ভিতরে যদি কোনো ময়লা থাকে পেশাব পায়খানা আবর্জনা থাকে ওরা পুরো ঘরটাকে সাফ করে মধুর সিজন আসার আগে সুবহান আল্লাহ পুরো ঘরটাকে সাফ করে এই যে তাদের বিন্দু বিন্দু পেশাব এটাও তারা ওখানে থাকতে দেয় না ওই মধু যাতে ঠিক থাকে এবং তারা যেই ঘরটি নির্মাণ করে সেই ঘরটির শেপটা হইল হেক্সাগোনাল শেপ ছয়টি দিক আছে এইভাবে ছবি দেখালে খুব সুন্দর আপনারা বুঝতে পারতেন হেক্সাগোনাল শেপ এই শেপটার মাহাত্ম হচ্ছে এই শেপের মধ্যে কোনাগুলি খুব ছোট ছোট না এই কোনাগুলি বিস্তীর্ণ এবং এই কোনাগুলির মধ্যে জিনিস আটকে থাকার সুযোগ কম একটা জায়গায় কোনা যত বেশি থাকবে যত প্রশস্ত থাকবে সেই জায়গায় একটা জিনিস রাখলে ওই জায়গায় কোনো কিছু বেজে থাকবে না ঠিক কিনা যেমন এই একটা শেপ আছে সেটা হচ্ছে স্কোয়ার শেপ এর চারটা কোনা আছে কিন্তু চারটা কোনা অত্যন্ত ধারালো কোনা এখানে যে কোনো কিছু বেজে থাকার একটি পরিক্রমা হবে ঠিক কিনা কিন্তু ছয় ছয়টি অ্যাঙ্গেল বিশিষ্ট একটি হেক্সাগোনাল শেপ যদি বানানো হয় তাহলে সেখানে মধু বা ওদের কোনো খাবার বেজে থাকার কোনো উপায় নেই ইজিলি তারা সেখান থেকে এটা বের করতে পারবে তাহলে এই যে সুন্দর একটা বাড়ি নির্মাণ করার একটা কলা কৌশল কে শিখালেন ওদেরকে আল্লাহ শিখালেন এরপরে অত্যন্ত অত্যন্ত নিয়মাতান্ত্রিক বলা যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আর্মি 
তাদের যে নিয়ম শৃঙ্খলা এই নিয়ম শৃঙ্খলা সেই মাছিরা পালন করে আল্লাহ একবার এই নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করা তো লাগবে কারণ আপনাদেরকে তো মধু খাওয়াতে হবে আপনাদেরকে মধু খাওয়াতে হবে না আল্লাহর এটার মধ্যে তো আরোগ্য আছে এই মধুর ভিতরে তো আরোগ্য আছে এই জন্য এই মধুর জন্য আল্লাহ ওই মাছিদেরকে দিয়ে সেই মাছি তগতের মাছিদেরকে দিয়ে কত কিছু করাচ্ছেন আমাদের তো ধারণাই নেই ধারণা থাকবে কিভাবে এই কথা তো কোরআনে আছে কোরআন তো আমাদের পড়া হয় না এরপরে তাদের খাবারের যখন সিজন আসে তাদের ভিতরে একটি সিরিয়াল ওয়াইজ তারা শস্য খেতের দিকে যান ফুলের দিকে যান পাহাড় পর্বত যেখানেই ফুল আছে যেখানে এই ফুলের ভিতরে তারা নেকটার পাবে সেই নেকটার তারা আহরণ করবে এবং তারা যে যাবে একজন মৌমাছি যাবে মেয়ে মৌমাছি যারা হবে তাদের লিডার যারা হবে তাদের রানী এবং এই মৌমাছিদের মধ্যে আছে তাদের কি রানী আছে তাদের কোনো রাজা নাই কারণ তারা পুরো সমাজটাই মেয়ে উদ্দেশিত কারণ ছেলেরা সেখানে কাজ করে না ছেলেরা সেখানে অলস এই মৌমাছিরা কি করে যখন দেখে যে কোনো একটি মৌমাছি হোক ছেলে বা সেটা মেয়ে অন্যরা মিলে সেই মৌমাছিটাকে মেরে ফেলে ও কাজ করছে না ও যদি কাজ না করে তাহলে অন্য অন্য মৌমাছিগুলো তারাও অলস হয়ে যাবে অতএব ওকে মারো ওকে দরো আগে কি সুন্দর একটি শৃঙ্খলা যে এখানে আমাদের এই সমাজটাকে কিছুতেই কলুষিত করা যাবে না মৌমাছির এই সমাজকে কিছুতেই কলুষিত করা যাবে না সবগুলোকে একেবারে আর্মির মতো কাজ করতে হবে লেফট রাইট লেফট রাইট এইভাবে কাজ করতে হবে অতএব যেটা অলস ওটাকে শেষ করো এই অলস মৌমাছিগুলোকে ওরা মেরে ওদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় এই মৌমাছি যখন খাবার আহরণ করতে যায় সেই আহরণের মধ্যে একটা সিরিয়াল থাকে একটি মৌমাছি একটি খেতে যায় যেখানে ফুল থাকে বাগান থাকে সেখানে যায় এবং তারা যখন সেই ফুলটি দেখে যেখানে অনেক অনেক ফুল আছে যেখান থেকে অনেক অনেক মধু আহরণ করা যাবে তারা একটি সিগন্যাল পাঠায় বাকি মৌমাছিদের কাছে এবং এই সিগন্যালটির মধ্যে একটি অত্যন্ত খুব সুন্দর একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে তাদের ডিরেকশনের ক্ষেত্রে কোন দিকে অন্য অন্য মৌমাছিদেরকে আসতে হবে সেটা যেমন আজকে আমরা জিপিআরএস বলি না আমরা জিপিআরএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ট্র্যাক করি যে আমার আমার ওই মোবাইলটা কোন জায়গায় আছে নেটওয়ার্কিং দিয়ে একটা ট্র্যাকিংয়ের যে সিস্টেম আছে না ওরকম তার চেয়েতেও অনেক অনেক সুন্দর একটি ট্র্যাকিং সিস্টেম তাদের আছে যে কোন জায়গায় মধু পাওয়া যাবে এই মধুটা পাওয়ার পরে অন্য মৌমাছিদেরকে খবর দেয় তারা এবং অন্য মৌমাছিরা তাদের পিছনে যে আসে সেটা যদি কাছে হয় তাহলে এক ধরনের তারা ড্যান্সিং করে এটাকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভাষায় তারা বলে বি ড্যান্স একটা সাইড নেয় তারা সূর্যকে উপরে রেখে তারা একটা সাইড নেয় যাতে অন্য মৌমাছিরা বুঝতে পারে যে কোন সাইডে আমাদের আগালে আমরা ওই খেত পর্যন্ত ওই ফুল পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো যেখানে মধু আছে আল্লাহ একবার আর সেটা যদি দূরে হয় তাহলে আরেকটা সূর্যকে কেন্দ্র করে আরেকটা ডিরেকশন তারা নেয় যে কোনখানে যেতে হবে কোনখানে গেলে আমরা ওই জায়গায় মধু পাবো সেটা যদি দূরে হয় একটা পথ তারা অবলম্বন করে হঠাৎ তারা এলোমেলোভাবে কোনো জায়গায় যায় না কোনো জায়গায় ওইভাবে ফুল তারা আহরণ করে না পুরুষকে একটি কাত ক্ষেত্রেই তারা ব্যবহার করে তাদের প্রজননের ক্ষেত্রে একটি মৌমাছি আট থেকে দশ দিন বা এর এর একটু হয়তো বেশি বাঁচে কম বেশ এই মৌমাছি পরবর্তীতে এই মধু নিয়ে এসে তাদের ঘরের ভিতরে এই মধুগুলোকে আস্তে 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 কি করে জমা করে এই মধু তাদের খাদ্য এই মধুর উপরে তারা কি করে বেঁচে থাকে এবং এই মৌমাছি যে মধুগুলি সংগ্রহ করে যেই চাকের ভিতরে সেই চাকের ভিতরে তারা মধু রাখে এমন কি যেন তারা জানে যে এই মধু সংগ্রহের ভিতরে তাদের একটি হিকমা আছে যে এই মধুটা আমরাও খাবো এবং এই মধুটা অন্যরাও খাবে এটাও তারা জানে এই জন্য যে গৃহস্থ সেই চাকটি বানায় সেই গৃহস্থ যদি কোনো কারণে মৌমাছিকে রাগান্বিত করে সেই মৌমাছির যে রানী আছে সে রানী রাগ হয়ে সেই গৃহ থেকে বের হয়ে চলে যায় গৃহ থেকে বের হয়ে গিয়ে আরেক জায়গায় চলে যায় সব মৌমাছি সহ সেই গৃহস্থ যদি একটি কৌশল করে একটি টিউন বাজিয়ে আবার সেই মৌমাছিকে ফিরত আনে তাকে খুশি করতে পারে তখন আবার মৌমাছিরা ফিরত আসে তাহলে এই যে নিয়ম শৃঙ্খলা তাদের ভিতরে আছে এই যে মেয়ে মৌমাছিরা এই কাজটি করে খুব দুইটা তিনটা বাক্যে আল্লাহ কোরআনে এই কথাটি বলে দিলেন সুরান হালের মধ্যে 
সেই আয়াতটি হচ্ছে ও আউহা রব বুকাইলান না আল্লাহ ওহি করেছেন ওহি কি কারেক্ট পথ দেখানো কারেক্ট যেই পথটা সঠিক একেবারে যেই পথটা যেই পথের মধ্যে একটু এক কোনো বিচ্যুতি নেই মৌমা ছিল যে বি ডেন্স দেয় তাদের মধু আনার জন্য সেই পথের মধ্যে যদি একটু বিচ্যুতি থাকে তাহলে তারা দিক নির্দেশনা করে যেতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ বলছেন ও আউহা রব বুকাইলান না হাল আমি এই মৌমাছিকে হেদায়ত দিয়েছি পথ নির্দেশ করেছি কিসের দিকে আনিত্যাখিজি মিনাল জিবাল এ বুইউতা যাতে তারা পাহাড়ে ঘর নির্মাণ করে ও মিনাশাজারি মিম মা আর শুন এবং গাছের মধ্যে যাতে তারা তাদের ঘর নির্মাণ করে পাহাড়ে ঘর নির্মাণ করে এবং গাছে তাদের ঘর নির্মাণ করে এরপরে দেখুন এই আয়াতটির মধ্যে কি বিজ্ঞান আপনি ভাষা ভাষা কোরআন পড়লে এটা জানবেন না ও আউহা রব্বুগা ইলা নাহালি আনিত্যাখিজি 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 যদি এটা মোয়ান্নাস হইতো পুরুষ লিঙ্গ হইতো আল্লাহ বলতেন আনিত্যাখিদু কিন্তু আল্লাহ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করছেন আনিত্যাখিদি এটা এটা হচ্ছে পুরুষটা হলে মুজাক্কার আর এটা হচ্ছে মোয়ান্নাস স্ত্রীলিঙ্গ আল্লাহ এখানে ব্যবহার করছেন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করে এটাই বুঝাচ্ছেন যে এই ঘর নির্মাণ করে কারা যারা নারী মৌমাছি আল্লাহ একবার আনিত্যাখিজির মধ্যে কত বড় বিজ্ঞান যেটা আমরা আজকে আবিষ্কার করতে পারলাম এই কোরআনের উপরে কি ইমান আনা উচিত না অবশ্যই উচিত এই কোরআনের উপরে ইমান আনতে হবে এক কথায় একটা বিজ্ঞান আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন শিখিয়ে দিলেন আনি তাখিজি মিনাল জিবাল এ বইউ তা তোমরা পাহাড়ে তোমাদের ঘর নির্মাণ করো ও আমিনা সাজারি মিম্মায় আর ইসুন এবং গাছের ভিতরে তোমাদের মৌচাক তোমরা সৃষ্টি করো আল্লাহ আকবর এরপর আল্লাহ বলছেন সুম্মা কুলি মিনকুল ইসামারত ফাসলুকি সুবুল আর রব্বিকি দুলুলা আল্লাহ আকবর সুম্মা কুলি মিনকুল ইসামারত সমস্ত ফুল থেকে তোমরা আহরণ করো খাও ফুলের ভিতরে যেই মধু লুকিয়ে আছে ওটাকে বের করে আনো এই যে বের করে কিভাবে আনতে হবে এটাও আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন ওদেরকে খুব সুন্দর বৈজ্ঞানিক পন্থায় তারা ফুলের ভিতর থেকে মধুকে আহরণ করে আনে এবং এমনভাবে আহরণ করে যাতে ফুলও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ফুলও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আল্লাহ একবার এই যে মৌমাছির যে সুন্দর জীবন যাপন এটাও আল্লাহ বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমরা মৌমাছির মতো হও ইংলিশে বললে বি লাইক এ বি কিসের মতো হও মৌমাছির মতো হও কারণ তিনি মানুষের ক্ষতি কম করেন উপকার রেখেই সে নিজের কাজ সম্পাদন করে মুমিনের গুণটা হবে এরকমই আমি আমার কাজ করব অন্যের ক্ষতি না করে আমার তার উপকার যাতে হয় আমারও যাতে উপকার হয় সেভাবে কাজ করা উচিত ঠিক কিনা ভাইরা আনি তাকে যে মিনাল জিবালে বইউতা আচ্ছা সুম্মা কুলি মিন কুল্লি সামার তোমরা সমস্ত ফুল থেকে মধু আহরণ করো ফার্স্ট লুকি সুবুল আর রব্বিকি জুলুলা ফার্স্ট লুকি এবং তোমরা দেখো সেই পথ সুবুলা সুবুল আর রব্বিকি জুলুলা তোমাদের রব তোমাদেরকে যেই পথের দীক্ষা দিয়েছেন সেই পথে তোমরা আগাও আল্লাহ একবার যেই বিডেন্সের কথা বললাম আমরা সূর্যকে একটা দিক নির্দেশনা হিসেবে রেখে তারা যেভাবে ট্রেকিং করে কোন জায়গায় ফুল আছে কোন জায়গায় মধু আছে এবং অন্য যেই মৌমাছি তাদেরকে যেভাবে ডেকে আনে এটা আল্লাহ বলছেন যে তোমরা সেই পথে আগাও আল্লাহ একবার এই যে বি ডেন্স যেটা বিজ্ঞানীরা বলছেন এই বি ডেন্সটাই হচ্ছে আল্লাহ এক আয়াতে এর কথা বলেছেন যে ফার্স্ট লুকি সুবুল আর রব বিকি জুলুলা তোমার রবের সেই পথ তোমরা আহরণ করো সেই পথে তোমরা যাও যাতে তোমরা কি আহরণ করতে পারো মধু আহরণ করতে পারো এরপরে আল্লাহ এই মধু সম্পর্কে কি বলছেন তাদের পেটে থেকে তারা যে মধু খায় এটা তাদের পেটে যায় এই পেটে থেকে আবার সেই মধুটা বের করে তারা তাদের কি করে আবার বাড়িতে সেই মধুটি প্রবেশ করায় আল্লাহ বলছেন যে তাদের পেটে থেকে এমন একটি সুন্দর ফল বের হয়ে আসে একটি পানীয় বের হয়ে আসে ফি হিসি ফা উল্লিন নাস যার মধ্যে মানব জাতির জন্য রয়েছে আরোগ্য ওষুধ আল্লাহ একবার এই মধু একটা ওষুধ এই মধুর মাধ্যমে মানুষ মধু আহরণ করলে মধু খেলে তার ভিতরের যে ব্রেন আছে এটা সতেজ হবে শরীরে যে কোনো ব্যথা যে কোনো ধরনের রোগের জন্য আল্লাহ রসুল মধুকে তার চিকিৎসা হিসাবে প্রেসক্রাইব করতেন পেট ব্যথা হলে মধু মাথা ব্যথা হলে মধু পরীক্ষা হবে ব্রেন সার্প রাখতে হবে কি খেতে হবে মধু খেতে হবে ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডার দিনে কি খেলে শরীর গরম থাকবে মধু খেলে শরীর গরম থাকবে আর মধুর যে কত নানাবিধ কল্যাণ আছে এটা তো আমরা আজকে ইন্টারনেটে বিজ্ঞানের যুগে তো আমরা জানি 
এই মধু আবার আপনার শরীরে যদি কোনো জায়গায় কেটে যায় আপনি যদি এখানে একটা মধুর প্রলেপ লাগান আসতে খুব তাড়াতাড়ি সেটা সেরে যাবে আল্লাহ আকবর ফিহি শিফা উল্লিন নাস মানুষ জাতির জন্য এই মধুর মধ্যে রেখেছে আল্লাহ আরোগ্য সুহান আল্লাহ এই দুটি আয়াতের মধ্যে এই মৌমাছি বিজ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ কি সুন্দরভাবে আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন এটা হচ্ছে কোরআনিক বিজ্ঞান আজকে বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করে সেটা আপনারা যদি একটু বিভিন্ন সাইটে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে একটু ঘাটেন দেখবেন যে বিশাল বিশাল প্যারাগ্রাফ অনেক অনেক বই একটা জিনিস নিয়ে লেখা হয়েছে কিন্তু কোরআনের অলৌকিকত্ব হচ্ছে কোরআনের মৌজে যা হচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বিজ্ঞানকে ওই জ্ঞানকে দুটো একটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বর্ণনা করে দেন আল্লাহ এটাই তো আল্লাহর মাহাত্ম আল্লাহ যে কোনো জিনিসকে সহজেই মানুষের কাছে তুলে দিতে পারেন এ কোরআন তো সহজ তিনি যে কেউ বৈজ্ঞানিক হোক অবৈজ্ঞানিক হোক যে কেউ যাতে এই কোরআন পড়ে বুঝে আল্লাহ এভাবেই কোরআনকে নাজিল করেছেন কোরআনের নিয়মাতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে কোরআন কোনো জিনিসকে কঠিন করে না কোরআনটা হচ্ছে একেবারে সহজ এটা আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন ওলাকদ ইয়াসামাল কোরআন আলী জিক্র আমি স্মরণ করার জন্য এই কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি ফাহাল মিম মুদ্দাকির কেউ আছো এর থেকে তোমরা গাইডেন্স নিবে আলো নিবে পথ নিবে এই কোরআন আমাকে গাইডেন্স দিবে আলো দিবে পথ দিবে আমার জীবনে যা যা লাগে সবে আল কোরআন দিবে এটাই আল্লাহ বলছেন ওলাকদ ইয়াসামাল কোরআন আলী জিক্র জানার জন্য বুঝার জন্য মুখস্থ করার জন্য এই কোরআনকে কি করেছি আমি সহজ করে দিয়েছি এই কোরআন যার কাছে সহজ পৃথিবীর অন্য অন্য সমস্ত বিজ্ঞান সমস্ত ম্যাথামেটিক্স সমস্ত ফিজিক্স সমস্ত কেমিস্ট্রি সমস্ত বায়োলজি সব কিছু তার কাছে সহজতম ইনশা আল্লাহ হয়ে যাবে পৃথিবীর কোনো হেন জ্ঞান নাই এমন কোনো জ্ঞান নাই যে জ্ঞান কোরআনওয়ালারা বুঝবে না বুঝবে অতি সহজে বুঝবে আরো তাড়াতাড়ি বুঝবে কোরআন পড়লে ব্রেন বাড়ে শার্প হয় কারণ এই কোরআনের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের একটি বেসিক কণিকা দিয়ে দেওয়া আছে কোরআন অনেক কিছু বলেনি কিন্তু অল্প অল্প করে পৃথিবীর অনেক জ্ঞানের বেসিক কথাগুলি কোরআনে দেওয়া আছে যেটা যে বেসিকটা জানলে পৃথিবীর যে কোনো জ্ঞান আপনার কাছে সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর আমাদের চামড়া সম্পর্কে একটি তথ্য এক সময় বিজ্ঞানীরা ভাবত যে আমাদের স্কিনের ভিতরে যে আমাদের স্কিনের মধ্যে কোনো অনুভূতির সেন্টার আছে কি না আমাদের স্কিনটা আসলে অনুভূতিশীল কি না নাকি এখানে কোনো ব্যথা পেলে এখানে কোনো আঘাত হলে এখানে কোনো খোঁজা লাগলে সেটা কি আমার স্কিনে সেই ব্যথাটি পায় নাকি আমার ব্রেন সেই ব্যথাটি পায় স্কিনের মধ্যে কি কোনো পেন রিসেপ্টার পেন বুঝতে পারে এরকম কোনো সেল আছে কি না বিজ্ঞানীরা দেখল যে স্কিনের ভিতরে পেন রিসেপ্টার আছে এমন কিছু কোষ আছে যে কোষের ভিতরে আঘাত করলে মানুষ ব্যথা পায় অথবা এখানে আনন্দ দিলে সে মজা পায় এই স্কিনের ভিতরে সেন্স আছে আমাদের এই স্কিনটি সেন্সেটিভ কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরবের রিয়াদে এক মেডিকেল কনফারেন্সে প্রফেসর টেজাডার টেজারসনের কাছে কোরআন সংক্রান্ত অনেকগুলি জ্ঞান তাকে দেওয়া হলো তিনি থাইল্যান্ডের চ্যাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফুল প্রফেসর তাকে সেখানকার অন্য অন্য মুসলিম স্কলাররা কোরআনের এমব্রিওলজি সম্পর্কে মায়ের গর্ভে যে কীভাবে সন্তানরা সেই ছোট স্টেজ থেকে বড় হয় এই সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন এরপরে কোরআনের ভূবিদ্যা সংক্রান্ত এবং আমাদের যে দেহর ভিতরে যেই সায়েন্স আছে মেডিকেল সায়েন্সের ব্যাপারে অনেকগুলো তথ্য তাকে দিলেন তিনি অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন প্রফেসর টেজাডার টেজাসন তিনি একজন বুদ্ধিস্ট সেই সময় সে শুনি বলল যে দেখো আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থেও এরকম অনেক কথা আছে এই ধরনের অনেক কথাবার্তা আমাদের বৌদ্ধ ধর্মেও আছে খুব ভালোভাবে আছে সেই কথা বলে সে থাইল্যান্ড চলে গেল পরবর্তী বছরে মেডিকেল কনফারেন্সে তিনি আবার আসলেন তখন সেখানকার মুসলিম বিজ্ঞানীরা জানু আলেমরা জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি পেলে তোমার বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এমব্রিওলজি সম্পর্কে কি আছে এই এই তথ্য সম্পর্কে কি আছে তিনি বললেন যে আসলে আমি তো কিছু পাই নাই 
সেখানে আমি কিছু পাই নাই আমি খুঁজেছি তার একটা ইমান ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সেজন্য সেইভাবে বলেছিল যাতে হ্যাঁ তোমার কোরআনেও আছে আমার বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তো এই কথাগুলি থাকবে না থাকার তো কিছু নেই সে এইটা মনে করে এই কথাটাই বলে দিয়েছিল মুসলিম স্কলারদেরকে আলেমদেরকে কিন্তু সে জানু আলেম না তো জানেন যে কোরআন ছাড়া এই বিদ্যা কোথাও নাই এবং এত আগে এই কথা কোরআন ছাড়া এই বিদ্যা কেউ দিতে পারবে না এরপরে তাকে প্রফেসর কিত মোর দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান যে বইটি লিখেছেন প্রফেসর কিত মোর সেই বইটির সাথে তুলনামূলক একটি বই তাকে দেওয়া হলো যে কোরআনের সাথে এম্ব্রোলজির সাথে কি সম্পর্ক তাকে সেই বইটি দেওয়া হলো সেই বইটি সে গবেষণা করলেন এবং সে দ্বিতীয়বার যে যখন কনফারেন্সে আসলো তিন থেকে চার ঘন্টা তিনি দিনে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সাথে মুসলিম আলেমদের সাথে স্কলারদের সাথে কোরআন এবং এই বিজ্ঞান নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন এবং আলোচনার শেষে প্রত্যেকটি আলোচনা যখন বিজ্ঞানীরা মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদেরকে বলেন মুসলমান স্কলাররা বলেন কারণ সৌদি আরবে তো ব্যাপক গবেষণা হয় কোরআন এবং বিজ্ঞানের উপরে তো তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন যে এই কথাটি তোমাদের গ্রন্থে কিভাবে এলো ঠিক আছে তাহলে তোমরা কি মিথ্যা বলছো না আদৌ এটা গ্রন্থে আছে আমি আবার আমার থাইল্যান্ড গিয়ে এটা আমি চেক করব সে সবগুলি ইনফরমেশান নিয়ে গেল ব্যাপক রিসার্চ করলো যে আসলেও আদৌ কি এই কথা কোরআনে আছে কি না তার ইসলামের ভিতরে আসার মেইন যেই বিষয়টি ছিল সেটা হচ্ছে পেন রিসেপ্টারের কথা তিনি বলেছেন সেখানকার মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাকে বললেন যে দেখো কোরআনের মধ্যে ভিতরে পেন রিসেপ্টারের কথা আছে যে পেন রিসেপ্টারের আবিষ্কারটা আমরা ইদানিক জানতে পেরেছি কিছুদিন হলো আমরা এই জ্ঞানটি পেয়েছি এই বিজ্ঞানটি আমরা জানতে পেরেছি যে মানুষের স্কিনের ভিতরে পেন রিসেপ্টার আছে আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যাবেন আপনার চামড়া যদি পুড়ে যায় ক্ষত হয় তাহলে ডাক্তার কি করবে একটু খোঁচা দিবে এখানে যে এই জায়গার পেন রিসেপ্টারটা কি এখনো ঠিক আছে কি না যদি পেন রিসেপ্টার ঠিক থাকে বা ডাক্তার বলবে আলহামদুলিল্লাহ চামড়া ঠিক আছে সেরে যাবে আর যদি আপনি সেখানে অনুভূতি না পান তাহলে বলবে পেন রিসেপ্টার নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই জায়গার আর কোনো চিকিৎসা নাই অতএব এই যে চামড়ার নিচে পেন রিসেপ্টার এটা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন অনুভূতিশীল এই চামড়া যাই হোক তো তারপরে তিনি যখন তার গবেষণার ফসল তার ছাত্রদেরকে বললেন প্রফেসর ট্রেজেশন তিনি যখন তার ছাত্রদেরকে এই তথ্যগুলি দিলেন তার ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন ছাত্র প্রফেসর ইসলাম গ্রহণ করার আগে পাঁচজন ছাত্র ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল কোরআনের এই তথ্য পেয়ে কোরআনের মেডিকেল সায়েন্স সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে এরপরে তিনি রিয়াদের অষ্টম মেডিকেল কনফারেন্সে তিনি আসলেন বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোরআন সংক্রান্ত অনেক বক্তব্য সেখানে হলো এক পর্যায়ে এই যে কোরআনের যে আয়াত আমাদের শরীরে যে পেন রিসেপ্টার আছে এটা যখন তিনি জানতে পারলেন ইন্নাল্লা দিনা কাফরু যারা আল্লাহর সাথে কুফুরি করে আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা করে যারা আল্লাহর সাথে এরকম কুফুরি করবে ইন্নাল্লা দিনা কাফরু বি আয়াতিনা আল্লাহর আয়াতের সাথে যারা কুফুরি করবে আল্লাহর আয়াত দুই প্রকার একটি হচ্ছে শরিয়াগত আয়াত যেটা কোরআন এবং সুন্নায় আছে আরেকটি হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত এই মহাবিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এগুলোকে আর যে বলবে যে না এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি না এই ধরনের অস্বীকার যারা করবে এই দুই ধরনের অস্বীকার যারা করবে আল্লাহ বলছেন সৌফা নুসলি হিম না র সৌফা নুসলি হিম না র তাদেরকে আমি অতি শীঘ্রই তাদেরকে আমি কিসে প্রেরণ করব আগুনে প্রেরণ করব শুধু এতটুকু বলেননি আল্লাহ বলেছেন কুল্লামা নদীজাত জুলুদুহুম বাদ্দাল না হুম জুলুদান গুল আজাব এবং প্রত্যেকবার এই আজাব এই আগুনের ভিতরে যতবার তাদের এই চামড়া পুড়ে যাবে অতবার তাদেরকে নতুন চামড়া তাদেরকে দেওয়া হবে যাতে তারা কি করে শাস্তি ভোগ করে তাহলে এই যে চামড়ার ভিতরে যে রিসেপ্টার আছে পেন অনুভূতিশীল যে চামড়া এর ভিতরে যে রিসেপ্টার আছে এটা পেন বুঝতে পারে এই এই তথ্যটা আল্লাহ জাহান নামে যেই জাহান নামীদেরকে কাফেরদেরকে দিবেন তারা যে তাদের চামড়া পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে যাবে আল্লাহ নতুন চামড়া দিবেন তাদেরকে যাতে তারা আজাব ভোগ করতে পারে এই আয়াত যখন প্রফেসর সাহেব জানতে পারলেন থাইল্যান্ডের সেই বুদ্ধিস্ট প্রফেসর দার যার ধর্ম ছিল বৌদ্ধ অষ্টম রিয়াদের সেই কনফারেন্সে তিনি বললেন আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ আকবর তিনি এই কোরআনের বিজ্ঞান জানতে পেরে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে তিনি বলেছেন যে এই কথা এই বিজ্ঞান একটি গ্রন্থ আল কোরআন ছাড়া এটা যদি এই গ্রন্থ আকাশ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয় তাহলে কোনো দিনও এই কথা এই বইয়ের ভিতরে থাকতে পারে না ইসলাম গ্রহণ করলেন সুবহান আল্লাহ দেখুন 
কিভাবে আল্লাহ মানুষদেরকে আল্লাহ নির্দেশন দিচ্ছেন এই দিনের ভিতরে আসো আসতেই হবে শেষ একটি বিজ্ঞান দিয়ে শেষ করে দিব যেহেতু আজকে আর অনেক আমাদের হাতে সময় নেই ইনশাল্লাহ অন্য কোন দিন ইনশাল্লাহ বিজ্ঞান নিয়ে আরো বড় আলোচনা হবে যেহেতু বিজ্ঞানের কোনো শেষ নেই আর আল কোরআনের জ্ঞানেরও কোনো শেষ নেই সেটা হচ্ছে সুরা আলাকের মধ্যে আল্লাহ বললেন লাহি যদি আবু জাহেল ও না থামে আবু জাহেল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে একদিন কাবাতে খুব চরম আক্রমণাত্মক দুর্ব্যবহার করলেন তখন আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করে দিয়ে বললেন সে যদি না থামে তার কপালের অগ্রভাগের যেই চুল এটা ধরে আল্লাহ তাকে টেনে নিবেন না সিয়া তিন কাজিবাতিন খিয়া তার এই না সিয়া চুলের অগ্রভাগ এই জায়গাটি কাহাজিবা মিথ্যুক খিয়া পাপি পাপিষ্ট এখন আল্লাহ কেন এই জায়গাকে তার চুলের অগ্রভাগকে এই কপালের উপরে এই জায়গাটাকে কেন না আসিয়া বললেন এটা ধরে কেন টেনে নিবেন এবং এটাকে কেন মিথ্যুক বললেন এটাকে কেন তিনি বললেন যে এটাই পাপাচারী আজকে বিজ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণার আলোকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সের অ্যানাটমি বইগুলো আপনারা খুঁজে দেখবেন ব্রেনের ভিতরে অনেকগুলি পার্ট আছে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ব্রেনের ভিতরে অনেকগুলি পার্ট আছে এর মধ্যে ব্রেনের যে ফ্রন্টাল লোব সেরে ব্রামের ভিতরে যে ফ্রন্টাল লোবটি আছে সেই ফ্রন্টাল লোবের মূল কাজ হচ্ছে চিন্তা শক্তি সে ডিসিশান নেয় সে পরিকল্পনা করে ভালোর পরিকল্পনা এই সামনে থেকেই আসে মন্দর পরিকল্পনা এই সামনে থেকেই আসে আল্লাহ আকবর তাহলে আল্লাহ যে বললেন যে তাকে টেনে হেঁচড়ে তার এই অগ্রভাগ থেকে টেনে তাকে আল্লাহ জাহান নামে নিবেন এর অর্থটা কি তার এই জায়গাটি আবু জাহাল তো সে নিজেই তো মিথ্যুক সে নিজেই তো মিথ্যুক তাই না সে নিজে পাপাচারী না কিন্তু আল্লাহ কেন বললেন যে এই জায়গাটা পাপাচারী কারণ এই জায়গায় সমস্ত প্ল্যান এই জায়গায় সমস্ত প্রোগ্রাম সব কিছু এখান থেকে হয় ফ্রন্টাল লুক এখান থেকে হয় আজকে আপনারা মেডিকেল সায়েন্সের অ্যানাটমি বইগুলি পড়লে আপনারা দেখতে পারবেন যে সেরে গ্রামের এই ফ্রন্টাল লোবের কাজগুলো কী কী এখানে কী কী পরিকল্পনা হয় কিভাবে প্রবলেম সলভিং হয় প্ল্যান প্রোগ্রাম এখান থেকে হয় মানুষের সামনের অগ্রভাগ এই জন্য এই অগ্রভাগকে সবসময় শেষ দায় দিলে আমাদের শরীরের ভিতরে যে চার্জগুলি থাকে সারা দিনে যে নেগেটিভ চার্জগুলি হয় আর্থিং হয়ে সব মাটিতে চলে যাবে এই জন্য শুকনো মাটির ভিতরে কার্পেট ছাড়া খালি মাটিতে পারলে কমপ্লিট মাটিতে শেষ দা করবেন অত ভালো আপনার এই চার্জগুলি মাটিতে চলে গিয়ে আপনাকে নিউট্রাল করবে আল্লাহ আকবর শেষ দাও আর একটা বিজ্ঞান কোন দিকে যাবেন ইসলামের কোন দিকে যাবেন যেখানেই হাত দিবেন যে আয়াতে হাত দিবেন যে কোরআনের আয়াতে হাত দিবেন যে হাদিসটাতে হাত দিবেন সে হাদিসই একটা বিজ্ঞান আল্লাহ আমাদেরকে এই কোরআন পড়ার এই কোরআন বোঝার এই কোরআনের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সবাই বলেন আমিন সোহান আকাল্লাহি হামদিক আসাদুল্লাহিক والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله